¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, vamos a continuar entonces con las guías de, de industria. Pues vamos a empezar por lo más básico, que es eh, el tema de la minería de, de oro. ¿Listo? Como lo mencionábamos en el video anterior, entonces pues la minería la podemos dividir en las siguientes ramas. ¿sí? Digamos que la minería básica, que es el, eh, la minería de ore, que es la que se hace en los eh, Asteroid Belt, la minería de hielo, que esa se hace en sitios específicos, pero tenemos que hacer omegas porque requerimos un equipamiento específico. La minería de gas, que esa se hace en Warhol, listo, con Ventures también. Y la minería en los ore sites, que son anomalías especiales, como por ejemplo puede ser que contengan solo arco, no oro, solo croquite o solo Veldespar. Eso ya depende de la zona, ¿listo? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo hacemos el tema de la minería? Cuando iniciamos, eh, la primera nave que tenemos a nuestra disposición es la 20, ¿listo? Estamos en el T-Server, por eso los precios son así todos raros, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué, ¿qué unificaciones nos da la Venture? Por cada nivel a, a Mining Free Gate, tenemos 5% de bono a la cantidad que se mina y un 5% de bono a la reducción de los cosechadores de gas, de los gas Cloud Harvesting. ¿Listo? Eh, tiene adicional, pues, en sus bonos normales, tiene un 100% de bono. Este, digamos que sus Roll Bonus son solo por usarlas. ¿Listo? No aumentan de ninguna otra manera. Eh, 100% de bono a la cantidad que se mina tanto, co, tanto de mineral como de gas, una fuerza de 2 al war core, a la fuerza del war core, es decir, para podernos taclear, tienen que taclearnos con algo de fuerza 2 o superior, ¿vale? Si tienen punto que, da, que, que hace uno solo, pues no nos va a taclear y nos vamos a poder ir. Y 50% de reducción en el uso del Industrial Sinusural Fuel Generator en el consumo del combustible, ¿vale? Ese industrial es el que se utiliza para que salten los Jump Freighters, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, no es que pueden abrir Sino para cualquier nave ni nada por el estilo. ¿Listo? Entonces vamos a simularla para que se hagan una pequeña idea de cómo la podemos fitear. Sí, esto es muy subjetivo el fiteo. Van a haber corporaciones o van a haber alianzas que tengan X o Y fiteo que sugieran o que recomienden o la entreguen fiteadas de una u otra manera. Listo, lo que estoy mostrando acá no son fiteos sugeridos en ningún momento, sino son simplemente de referencia. Listo, para que por favor los tengamos en cuenta y pues no demos esto por sentado. Listo, entonces eh, cuando empezamos, pues empezamos lógicamente con el, el, la esquila nivel 1. O sea, vamos a poder usar únicamente Miner T1 y de pronto los Miner de, de Meta. Listo. Sí, por eso digamos que es muy importante y siempre recalco que es eh, vital que identifiquemos a qué queremos jugar. Si queremos hacer PvP, si queremos hacer PvE, si queremos hacer industria, exploración. Para que cuando empiecen como alfas, canalicen muy bien eso, ese, esos 5 millones de skill points que pueden entrenar de forma natural. Y, no, y hagan lo mejor posible su actividad. ¿Listo? Entonces, eh, inician con sus dos Miner T1. ¿Listo? En los medios, eh, digamos que la nave que les regala trae los Survey Scanner. Este yo no lo recomiendo llevar por una sencilla... O sea, hay gente que sí los lleva y yo los entiendo. O sea, es digamos que práctica en ciertas situaciones, es muy práctico. Pero en otras, eh, por lo general, yo nunca lo uso. Nunca lo uso porque me parece un desperdicio de slot. ¿Qué es lo que hace este escáner? Este escáner lo que hace es detectar cuántos metros cúbicos quedan en los asteroides... E a cierta distancia, por ejemplo este en un rango de 20 kilómetros nos va a mostrar una pequeña lista donde nos va a decir, mire eh, de Beldes para hay tantos asteroides y, acá, y a este asteroide le queda tanto, a este asteroide le quedan tantos metros cúbicos ¿listo? Esto lo usan obviamente para no gastar de pronto el ciclo de un láser en un asteroide que no va a dar todo, toda la cantidad de mineral que debería porque pues no lo tiene yo no lo uso porque realmente cuando yo voy a minar, yo acabo es con todo. Porque la política, por ejemplo, de la mayoría de alianzas de Nullsec es que si tú empiezas una roca, tienes que continuarla hasta que la termines. No puedes dejar asteroides en un sitio empezados. ¿sí? O no puedes simplemente llevarte, no sé, por poner un ejemplo, solo me llevo el Arconor y el resto lo dejo y me voy a otra anomalía. No, eso está 
casi que me atrevería a decir que en todas las alianzas de Nulsec eso está totalmente prohibido, porque es algo que se conoce como cherry pie, ¿sí? Como coger solo la cerecita, sería como la traducción en español. ¿Qué suelo dejar en los medios? Un afterburner sí es una buena opción. Pueden dejar un afterburner para que se muevan más rápido de una roca a otra. No le pongo micro guard drive, micro guard drive por la sencilla razón de que me aumenta muchísimo el signature radius y pues las, eh, las raras NPC nos van a, a pegar mucho más fácil y mucho más rápido. Entonces me gusta tener esos pequeños segundos para, para escapar. Como les digo, esta es mi recomendación. Ustedes pueden fitear como mejor les quede. Eh, pueden poner un Small Shield Extender. Pueden poner también Shield Hardener. O también, ¿por qué no? Otra opción es eh, colocar resistencias pasivas. Sí, que no necesiten activarlas. Por ejemplo, pueden subir la resistencia del eh, NEM y pueden subirla, por ejemplo, en térmico. Bueno, esto también o sea, depende mucho de la zona donde van a minar y demás. Sí, porque obviamente uno se arma la resistencia conforme a, al daño que infligen los NPCs de la zona. En los bajos, en el bajo, porque realmente tiene uno solo, pueden instalar un mini laser upgrade. ¿Listo? ¿Qué, qué nos da esto? Nos incrementa eh, la cantidad de mineral que recogen los láser, los Miner 1 o Miner 2, el que sea, a cambio de que se use más CPU. ¿Listo? Pueden poner T2. Ustedes, dependiendo de las skills, pueden poner de una u otra cosa. Pueden poner esto... Pueden poner también un... ¿Dónde está? Pueden poner un, un Damage Control. Que como pueden ver nos sube la resistencia a todo. O también, ¿por qué no? Pueden instalar... Eh, ¿Cómo se llaman estos? Mejoras de propulsión. Un, un, un estabilizador de inercia. Para que puedan alinear más rápido. Y pues por ende tengan más opciones de poder escapar con, con mayor facilidad. ¿Listo? En cuanto a los rigs... Eh, Suelo recomendar, o oh, bueno, yo suelo usar, por ejemplo, pueden usar los Auxiliary Truster, eh, pueden usar eh, Low Friction para que también les reduzca el tema de, de, la, de la alineación para guardiar más rápido. Pueden también usar eh, Rigs que les incremente la cantidad de escudo o la resistencia en ciertos puntos del escudo. ¿Listo? La idea de estas naves es que sean naves muy baratas, muy económicas, muy desechables. Que ustedes puedan perder sin problema, porque iniciando pues realmente recolectar ISK si es algo tedioso. Y más si están minando, porque en Highsec eh, creo que la Venture llena costará aproximadamente un millón de ISK. Que realmente no es mucho a las cantidades que se manejan en este juego. ¿Listo? Ahora, ¿ustedes son alfa? Ah, bueno. Antes de pasar a lo que les iba a explicar, esta también la pueden usar para minar gas. ¿Listo? Lo único es que tienen que tener la skill de gas Cloud Harvesting. Es costosa, creo que vale como 30 o 40 millones de ISK la skill para poder usar este módulo, el gas Cloud Harvester. ¿Listo? Y esto lo hacen en los Warhols cuando escanean la nube de gas, van y, y lo cosechan y bueno, tiene ciertas cosas. Que haré un video específico, específico con respecto a la recolección de gas con alguien que maneje más el tema. No sé si de pronto Zoom o de pronto Rex de Pathfinders. Bueno, eso ya lo, lo, lo miraré según que tenga más disponibilidad para que pues, nos explique mejor todo este funcionamiento alguien experto en esto. ¿no? Ahora sí, lo que les quería explicar. Somos alfa. Ya tenemos un capital, no sé, de unos 100 millones quizás. Y se harán la pregunta, bueno, ¿cómo puedo minar más ahora? Pues la respuesta sencilla es, eh, tengo que convertirme en Omega para poder usar los Mining Barge, o, para o los Exhumer, o a futuro poder empezar con una Porpoise, una Oca, una Rodwell, no lo sé. Esas son las, la, digamos que las opciones fáciles, las opciones eh, básicas. ¿Listo? La otra opción que usan algunos es utilizar, por ejemplo, un... Eh, no, usar Battleships, pueden usar una Rock o pueden usar la Praxis. Creo que la Praxis es muchísimo más eh, económica para hacer este tipo de, de, de híbridos raros. Y creo que nos da un poquito mejor de tanqueo. Listo, entonces ya les voy a mostrar por qué. 
Esta es la praxis, es un Battleship, no suele ser muy costoso, no suele costar más de 170 millones, creo, la verdad no sé en cuánto esté ahorita exactamente. Pero entonces lo que hacemos es fitearla para eh, minar, ¿listo? Entonces vamos a suponer que ya ustedes han subido todas sus skills a T2, a, ya pueden usar el Miner T2 y demás. Entonces, ¿qué hacemos? Todos los altos, los posibles, los llenamos con Miners, que son... Exactamente 6. Listo. En los bajos. Vamos a instalar mini nut grades. Mini nacer upgrades. Creo que le cabe. Ahí está, le cabe. Bueno, ahí le podemos dejar. Porque todavía podemos jugarle un poquito con el CPU. Esa, ese rig de CPU. Creo que está acá. No, ese rig nunca me acuerdo dónde lo encuentro. En ingeniería, creo que es. Eh, como proceso no, acá está, procesor a verlo le instalan acá y ya nos da un poquito más de CPU y el resto eh, lo vamos a usar con eh, cargo hall optimization, porque como pueden ver es una nave que no le cabe nada y en los bajos utilizamos eh, expanded cargo hall y ahí ya tenemos una capacidad decente de mineral. ¿Listo? Vamos a tener una capacidad de 4193 metros cúbicos. Pueden usar este de quizás 1T2, pero es que ya son exageradamente caros, entonces no compensa. ¿Listo? Obviamente se defienden con drones y pues ya en los medios, según el CPU que le dé, pues ustedes van asignando si, la, si le ponen afterburner, si le ponen shields, etc. Y obviamente pues su defensa con drones. Esto, a pesar de que la nave no tiene bonos para minar, porque pues es un nave de pelea, eh, lo que sí nos va a dar es que al tener una mayor cantidad de lásers, pues vamos a tener, vamos, o sea, solo por fuerza bruta, por llamarlo de alguna manera, vamos a sacar muchísimo más mineral que con un avento. Esto siendo alfas. Si son omegas, lo mejor es que, es, es que uy, perdón, lo mejor es que sigan hacia, la, hacia las mini barge o hacia la exhumer. ¿Listo? No se pongan a hacer esto. Esto es como alfa y bajo mucho cuidado porque lógicamente eh, es una nave que igual si se la detectan que es para minería se las pueden ganquear. Sí, pero esto es una, una alternativa para las personas que de pronto quieren minar un poquito más. Que si compensa, pues hombre, si realmente te dedicas únicamente a minar, a sacar recursos, pues sí te puede compensar y más si de pronto estás en una flota con alguien que tiene una horca o algo así, los bonos eh, te dan una, una, un impulso muchísimo mayor. Entonces esta es la opción, digamos, que, que el truquito para los alfas puedan sacar un poquito más de mineral. ¿Listo? Para el, el, el hielo, entonces sí o sí vamos a necesitar eh, ser omegas porque vamos a necesitar... Eh, la idea sería una mini barge o sería las fraga una exhumer o las fragatas, las fragatas de expedición. ¿Listo? Estas fragatas se utilizan muchísimo en Warhol, sobre todo. Y hay, una, hay algunas que no me acuerdo cuál es, es la Prospect o la Endurance, que se usa mucho para gankear, para hacer ganqueos con, con bombers. Porque pueden abrir el... Eh, ¿Dónde está? Esa, ah, pues es la Prospect, porque es la que puede abrir el cover ups eh, si nos sube al Field Generator. La Prospect taclea, abre el Zaino y con el Zaino llegan los Bombers y pues hacen sus estragos. Yo, eh, la que más se utiliza obviamente es Cobetor porque es una nave muy barata que mina muy rápido y pues obviamente entre más rápido mine pues es mejor. Yo usaba una Retriever porque para mí como yo jugaba solo en Highsec eh, era más cómodo tener más espacio en vez de tener en vez de minar más rápido porque pues digamos en este caso yo puedo llevar de el, digamos que la base de la nave es, son 22.000 metros cúbicos para ore pero como yo la tengo ya mejorada al máximo me da 27.500 que serían 27 bloques de hielo porque el hielo pesa más, pesa 1000 metros cúbicos cada bloque, ¿listo? entonces ¿cómo es el fiteo? o un fiteo básico, se usa los Ice Harvester ojalá los T2, créanme que yo sé que es demorada la skill pero compensa mucho por favor no lleven drones de minar hielo, no lleven drones de minería, lleven drones para defenderse. Esto es un error que comete mucha gente minando y es, es muy mal, o sea, es muy mala idea llevarlo realmente, es muy mala idea hacer. Le pueden poner Ice Harvester, ahí está. 
eh, para solucionar ese problema, pues usamos nuestro rig de acá en ingeniería, no, eh, ingeniería, el, el procesor, overlocking. Obviamente, como no tenemos tanta CPU y solo tenemos un medio, nuestro tanqueo va a estar en los rigs. Entonces, ya ustedes deciden qué hacer. Pues, dependiendo de las ratas, pues, obviamente van a poner una resistencia a subir el daño que ellas infligen. Pero, pues, en este caso, por ejemplo, podemos poner un Shell Extender que de 10.000 nos sube a 11.000 los puntos de vida. Pueden poner divinamente dos Shell Extender o pueden poner un Shell Extender y ponen una resistencia en específico. Ustedes ya deciden. Y en los medios, un, un Afterburner. De pronto no es muy grande, es muy poquita la velocidad que nos da, pero pues realmente a, a veces funciona. O pueden poner un módulo de, de piel pasivo, dependiendo de, de para lo que los dé la CPU, ¿listo? Estos fiteos, como les digo, son sugeridos porque eh, las, por el tema de skills e implantes, pues sí varía mucho lo que pueden o no pueden usar ustedes con sus personajes. ¿Listo? Esas son las naves básicas para minar. Ya después tenemos las naves de apoyo. Y quiero recalcar esto. Son naves que su funcionalidad es dar apoyo a flotas de minería. Más no ser grandes comedoras de roca. ¿sí? Como por ejemplo la Porpoise y la Orca. Que es, digamos esta es la más chiquitica. Y por último, y ya el tier más alto, eh, es la, la Rorqua. ¿Listo? Pero para subirse a estas demasiado tiempo y necesitan... No solo subirse a la Rorqual, sino tener una cantidad impresionante de skills en otras ramas para que sea viable poderla sacar y que se pueda defender medianamente bien en caso de un ganqueo. ¿Listo? Estas naves eh, se equipan con un Minim Foreman Brust que lo que hace es eh, darnos más alcance, que el ciclo sea más corto o que, por ejemplo, los, los miners, los, los Street Miner que usan unos cristales para eh, incrementar la cantidad de oro específico pues duren un poquito más. Listo, tienen obviamente bono a los drones. Sí, son naves que, que con rigs de, de minería de drones y los bonos que tiene pueden sacar una buena cantidad de ore, sí. Pero pues por lo general, digamos que la función de ellas es eh, dar apoyos a, a otras flotas que estén minando. ¿sí? Entonces por lo general... Eh, hay una porpoise y no sé, hay dos o tres cometors solo con ese bono y pues porque la porpoise también puede almacenar una mayor cantidad que ellas, lo cual evita que estén saltando, eh, hace que sea muy, muy viable. Lo mismo la orca y pues la rorqual ya, eh, como muchos lo sabrán y si no, pues ahí por ahí tengo un video sobre la rorqual, eh, ella puede comprimir el mineral y pues eso hace que lógicamente para poderla llenar sea súper complicado. ¿Listo? Eso sería la guía muy básica, muy rápida sobre minería de, de ores y de hierro. Listo, vamos a dejarla hasta ahí. Vamos a condensar, vamos a ir tratando punto por punto para que no se nos vaya, para que no nos vayamos a perder. Si tienen dudas, cualquier inquietud, por favor déjenla en los comentarios. Pueden entrar al servidor de Discord. También dejarme eh, hacernos las consultas ahí. Siempre estamos eh, tratando. De, de contestar las dudas pronto a las personas nuevas que estén eh, interactuando con, con nosotros, estén empezando en el juego. No siendo más, me despido, no sin antes recordarles suscribirse, darle like al video si les gustó y lógicamente invitarlos a nuestro Discord para cualquier duda o inquietud que puedan tener. Hasta la próxima.